നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്യുറസി ആൻഡ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് ആക്യുറസി ആൻഡ് എറർ ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആക്യുറസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്യുറസി ഓഫ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായോ ആക്യുറസി ഓഫ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ കാണും അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണും ആ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂനോട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തുമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലേഷൻ ഡേ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ആക്സിലേഷൻ ഡേ ടു ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പെന്നിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ഡേ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറും അതുപോലെ അവിടെ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്ന നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ എന്തുമാത്രം ആ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ട്രൂ വാല്യൂനോട് എന്തുമാത്രം ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മനസ്സിലല്ല അതിൻ്റെ ആ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തുമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആകാം എന്നുള്ളതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം ആ ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും എന്താണ് അതിന് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കാണും ഇപ്പോൾ മീറ്റർ സ്കെയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഉള്ള റീഡിങ് വരെ എടുക്കാം അതിന് അതിൽ കുറച്ച് റീഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മീറ്റർ സ്കെയിൽ അങ്ങനെയല്ല പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അത്രയും ആക്യുറ പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്യുറസിയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസിഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കവിടെ റീഡിങ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് വെർണിയർ ക്യാലിപ്പേഴ്സ് സ്ക്രൂ ഗേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെർണിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് വെർണിയർ ക്യാലിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എന്താണ് ആക്യുറസി അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായാലും ആക്യുറസി എന്താണെന്ന് അപ്പം ആക്യുറസി ഓഫ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ടു ദ ടു ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആക്യുറസി ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്യുറസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറ
ഇനി ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിനെ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപോഫ് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എറർ എന്നും പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ എറർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയാണ് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിന് അവിടെ വ്യത്യാസം വരൂലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ദെൻ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്ക് അതായത് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഓരോ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ പ്രത്യേക മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് ആ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിലല്ല നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെന്നിൽ തന്നെ കേസൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെന്നിൽ തന്നെ ഓസിലേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ എടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു മെതേഡിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു മെതേഡുണ്ട് ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിലെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എറിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രൊസീജിയർ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എറർ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കെയർലെസ്നെസ് മൂലം എന്താണ് അവിടെ എയർ ഉണ്ടാകും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്കില്ല് ഉണ്ടായിക്കല്ല ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റേതായ മെതേഡിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്കില്ലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമോ ഒക്കെ എറർ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എറിനെ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ എറർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ കോസസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എററുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാം അതിനാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ പ്രൊസീജിയർ എറർ ആൻഡ് ദ പേഴ്സണൽ എറർ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ റാൻഡം എറർ റാൻഡം എറർ ഒക്കർ ഇറഗുലർലി ആൻഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് റാൻഡം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെ പറയുന്നതാണ് റാൻഡം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പ്രൊസീജിയറോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വഴിയൊക്കെ ഈ എറർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല റാൻഡം എററിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റാൻഡം എററിനെ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റൽ എറർ എന്നും പറയാറുണ്ട് റാൻഡം എറർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റൽ എറർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ റാൻഡം എറർ തന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് എറർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റാൻഡം എറർ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുക അതായത് കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ അതേ അതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ കുറേ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടുന്ന്
ട്രൂ വാല്യൂ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എ വെച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എ വൺ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയപ്പം എ ടു ആണ് മൂന്നാമത്തെ എ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു എൻ ടൈംസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ ടൈംസ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും പോയിൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം കാണും അപ്പം ചിലപ്പോൾ അതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ആ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുക അതായത് ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എ മീൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് എ മീൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറും കൂടി ഇട്ടാച്ച് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാവും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും നമ്പർ അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എടുത്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സലൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയും ആബ്സലൂട്ട് എറർ ആബ്സലൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയും ദെൻ ആബ്സലൂട്ട് എറർ ആബ്സലൂട്ട് എറർ ഈസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻ വാല്യൂ ഓർ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എ വൺ ഏറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആബ്സലൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി എ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആബ്സലൂട്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലസ് ഡെൽറ്റ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നല്ല പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക അതായത് മോഡുലസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം നമുക്കൊരു മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് മോഡുലസ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ വൺ ആണ് മനസ്സിലല്ല അപ്പം ആബ്സലൂട്ട് എറർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ എ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ അപ്പം ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് എ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എ മീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ മീ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് എഴുതുക എ മീ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ മൈനസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഏതാണ് എ വൺ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ആബ്സലൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആബ്സലൂട്ട് എറർ ഈസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ മനസ്സിലായി ഇപ്പം എൻ നമ്പർ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ ഡെൽറ്റ എ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എ
then next is the a relative error nu parayum a relative error relative error relative error nu vandirikkunnathu that is the ratio of the mean absolute error mean absolute error nu kandupidichallo idinde ratio uh, and the uh, true value means uh, ratio of the mean absolute error mean absolute error enginaana delta a mean nammal represent cheyam delta a mean nanu mean absolute error nu parayunnathu adhe adinde pinne adu pole thanne true value undu nammada aadithe true value adinde nammal ratio ikku parayunnathu that is the uh, relative error relative error is a ratio of the mean absolute error to the true value of that quantity true value nammal aadime kandallo ee true value adu pole enne ibadte absolute mean absolute error indey ratio edukumbo namak endu kittum relative error kittum ini adutha oru step nu vachale percentage error aanu percentage error percentage error ah അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തുമാത്രം പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പെൻഡത്തിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻ പോയിന്റ് സെ സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തുമാത്രം എറർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എററിന്റെ പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് എറർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇതാണല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ എ മീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മീൻ ആണ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റിലേറ്റീവ് എറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനോട് വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എറിൻ ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എറേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുവാണോ ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ മീൻ കാണാം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മീൻ കാണുക പിന്നെന്താണ് ആബ്സലൂട്ട് എറർ കാണുക ആബ്സലൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ മീൻ വാല്യൂ മൈനസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ മനസ്സിലല്ല അതിൻ്റെ മോഡലസ് കാണുക ദൻ അങ്ങനെ ഒരു നാല് അഞ്ച് വാല്യൂ കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണാണ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ മീൻ കാണുക അതാണ് മീൻ ആബ്സലൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മീൻ ആബ്സലൂട്ട് എറിനെ ആദ്യത്തെ ട്രൂ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് എറർ കിട്ടും അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കവിടെ കിട്ടും ആ പെർസെൻറ്റേജ് എറും കിട്ടും മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയാച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എറർ മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ എന്തുമാത്രം അവിടെ എറർ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അവിടെ എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം മനസ്സിലായാലും എറർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ എറർ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പം ആ എററിന് എന്തുമാത്രം എറർ ഉണ്ട് ആ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒബ്സർവേഷനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ വരും നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഈസ് മെഷേർഡ് ദ സക്സസീവ് റീഡിങ്സ് ആർ found to be 1.15 cm, 1.13 cm, 1.16 cm, 1.14 cm, 1.12 cm. Calculate absolute error and percentage error. എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഡയമീറ്റർ ആണ് അവർ മെഷർ ചെയ്ത ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ മ
1-2 cm. This is the diameter of the cylinder. If we have a mean value, we have a mean value. 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 We have d1 is 1.15 plus d2 is 1.13 then d3 1.16 d4 1.14 plus 1.12 divided by 5. Then that is equal to the lang RD, RD divided by 5 and we have 1.14 uh, centimeter. Readings are centimeter we have D mean uh, 1.14 RD divided by 5 1.14 centimeter. This is the absolute run. Absolute run is the true value minus individual or measured value. True value minus or measured value. So, we the absolute run. Delta D1 is equal to that is D mean minus D1. That is equal to D mean is 1.14 then D1 is 1.14 plus 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 1.14 uh, uh, 0.01 cm. This is delta D1. Then we have delta D2. Delta D2 is equal to D mean. Uh, 1.14 plus 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 
then this is the same point that is uh, point uh, 0, 1, uh, 0, 5, 2 something value on the relative error. Then next one is the percentage error. We have to choose the absolute error and the percentage error. Then the percentage error is the relative error, the percentage error is the same as the percentage error. Then we have to choose the percentage error. Percentage error. Percentage error. Percentage error. Then we have to choose into 100 e, right? into 100 e, we have to get percentage error. So, how much the value? That is into 100, we have to get the same value. That is 1.05, right? 1.05% ஏன்னையாக்கிறேன். Then pinna relative error gana. Relative error macam mana? Ah, kitiya mean absolute error divided by mean value je. Inbo, nama kita relative error itu. Ah, relative error ni percentage je. Express inbo, nama kita ni itu percentage error itu. Clear aley. Bah, practical ni, nama kita next year le practical le iya anda. Nero, ni deh ini dia le tanya ana. Nama lo oro experiment ni le calculation sokak je. Nama percentage error kan tu dia ana la practical ke anda. Apa dia lom? Ini deh ini dia le tanya ana. Nama lo kan tu dia kena tu. Manislah lah, that is the percentage error. Pemanislah lah persen jaringan yang anda kandu buat kena tu, lalu, pada anda arti tahun berapa kali anda boleh tanya persen jaringan kandu buat kena tu, kanu, apa itu? Dapat lah, anda, kita mesti korai value sama mesti ini, anjir orang value sama mesti ini, then ada ini, anda mean value kandu buat kena, apa itu? Then anda absolute value kandu buat kena, then relative error itu apa itu? Kandu buat kena, then anda itu, kita ini persen jaringan ekspres ini, boleh, kita kandu buat kena persen jaringan itu, itu matar mana error, kita mula cedah eksperimen ini, itu matar mana error anda, kita manislah kan, sah. Tapi true value, nama kita panjang mana ni le? Simple pen ni, tu ni ni esel acceleration due to gravity. Anak ni, nama kita nine point eight ya, nama kita. Tapi, kalau nama kita je itu beribu, itu matar error apa orang down, orang nama kita mana selaka sah di. Ah, error ni percentage, percentage ni ok. Nama kita, abade abade tu je itu ni, ah error nama kita mana selaka sah di. That is an error in measurement. Pada nanti kelas ini, kami discuss ini adalah accuracy dan error in measurement. Dan, semua orang manusia ini bersusah sih, tu. Pengen aku cari steps dulu, calculation aku cari itu untuk butuh mana yang jari kita. Apa steps dulu langgan cari itu boleh sih, amadi. Error itu hanya itu orang tuh yang cari measured volume, true volume, dan mana lah deviation, lah difference ini, kami lupa ini. Anak, error itu hanya ini. Naya error itu cuma terasa. Kandu beri kami ni, kami lupa ini steps dulu aku cari. Dan steps dulu correct ya, tangan ini continue cari, continue cari, cari itu boleh. Maka value sekitar. Orang kata kalau cium bo, nana seratus orang calculation sekian apa, tetapi boleh kerja orang value mar boleh kerja persentase dan ni ada value sini beti asam beri bo calculation sekian itu kumpa seratus je yang seram ikhaya. Apa ini nanti kelas ni lah orang ke mansla ini bisnes sih kena, apa mansla itu nana nengke, nengal aku kurang lagi kerana maksimum share ini dorong ke, apalai nene, adi mana ada channel nengal kahannya nengil, channel nene subscribe ya, bell button nene on aki bekuah. Anggela orang lain baru video sini nak notifikasi sendiri kita tu lalu. Apa, kita next video ada next class lekana. Thank you.